হ্যালো ভাই এবং আপুর আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে অনেক অনেক ভালো আছো সো আজকে আমি এইচএসসি ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের অষ্টম অধ্যায়ের অর্থাৎ যে পর্যায়কাল সংক্রান্ত অর্থাৎ দুলনকাল পর্যায়কাল সেকেন্ড দুলকের ধৈর্য এই সব সংক্রান্ত দুইটা টাইপের শর্টকাট এম সিকিউ নিয়ে হাজির হয়েছে বেসিক্যালি এই এম সিগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই এম সিগুলো প্রায় পরীক্ষাতে আসে সো আশা করি যে এই অঙ্কগুলো যদি পারো এম সিগুলো যদি পারো ইনশাল্লাহ অনেক ভার্সিটিতেও তোমার এই টাইপের এম সিগুলো তো আসতে দেখা গেছে আর এইচ সিতেও আসতে দেখা গেছে সো তোমার যদি এখন যদি এইটিগুলো পড়ো তাহলে তোমার একই সাথে ভার্সিটি এবং কি এইচ সি দুটাই তোমার কাবার হয়ে যাবে সো দেখো আমি সহজ এম সিগুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করব না জাস্ট এই জন্য আমি বেসে বেসে যেগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আনার চেষ্টা করছি আশা করছি ভিডিওটা দেখো বেশি বড় না হবে না আশা করি দেখো সো দেখো এখানে যে একটি সরল দুলকের দুলনকাল পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াতে হলে এর কার্যকর ধৈর্ঘ্য কীরূপ পরিবর্তন করতে হবে কীরূপ পরিবর্তন করতে হবে তো এম সিকির জন্য এক মিনিট সময় থাকে এইচ এস সির জন্য ভার্সিটির জন্য তিরিশ সেকেন্ড থাকে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড থাকে তো এখন তুমি কিভাবে করবে এত তাড়াতাড়ির মধ্যে এখন এটা করার জন্য একটা শর্টকাট তো অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে কারণ শর্টকাট যদি তুমি অবলম্বন না করো তাহলে তুমি কি তুমি গাণিতিকভাবে তুমি ক্যালকুলেশন করে দেবা তোমার দ্বারা দেখো এই জি ইহ জনমে তোমার কি হবে না সেই জন্য আমি কি শর্টকাটটা আনার চেষ্টা করছি আর মোটামুটি আমার চ্যানেল থেকে এরকম শর্টকাট তোমরা পাবা ইনশাল্লাহ এই জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা সো দেখো এখন একটি সরল দুলকে দুলঙ্কাল এখন এই সংক্রান্ত যদি বলছে আমার কি চাইছে এখানে কার্যকর ধৈর্য কিন্তু চাইছে যখন বলবে ধৈর্য ঠিক আছে যখন ধৈর্য নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ কত এল টু নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে এল টু নির্ণয় করতে হবে সো সো এই যে এক নং যে তোমার যে সমীকরণটা আছে এই যে এটা এটার প্রশ্নটার যে সরকার ট্রিকনা ট্রিক্সটা আছে যে শর্টকাটটা আছে সেটা হচ্ছে এল টু তোমার কার্যকর ধৈর্য কী পরিবর্তন করতে হবে এটা শর্টকাট হয়েছে এটা যে এল টু সমাগত ওয়ান প্লাস হ্যাঁ পঞ্চাশ বাই কত একশো হোল স্কোয়ার এটা পঞ্চাশ ভাই কিছু জন আছে ফিফটি পার্সেন্ট এখানে যত পার্সেন্ট দেওয়া থাকবে এত পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে কত পঞ্চাশ ভাই কত একশো না ঠিক এইটাই এখানে বসবে এখানে সিক্সটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট যদি থাকে তো সিক্সটি বাই কত হান্ড্রেড এটাই হইতো আর এখানে কি ওয়ান হবে কিন্তু ঠিক আছে আর এখানে স্কোয়ার হবে কিন্তু সবসময় মনে রাখবা আর এখানে এল ওয়ান হবে মানে আদি ধৈর্ঘটা হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে ওয়ান আর এটা কিন্তু পঞ্চাশ যদি একশোতে ভাগ দো কত পয়েন্ট ফাইভ হয় আর উপরে স্কোয়ার আর এখানে এল ওয়ান এখানে এল ওয়ান সো দেখো এটার এখন এটা যুগ করছো যুগ করছো এত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয়েছে স্কোয়ার আছে যে এল ওয়ান আছে তাহলে এখন যদি এটার স্কোয়ার করো তাহলে কত টু পয়েন্ট ফাইভ হইতেছে টু টু এল ওয়ান মানে আদি ধৈর্ঘ্যের কত এত গুণ পরিবর্তন করতে হবে কত টু পয়েন্ট টু ফাইভ সো আনসার গুণটা আছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ তো এটা হবে না এটা হবে না টু পয়েন্ট কত টু ফাইভ গুণ আর এখানে কত টু পয়েন্ট কত টু ফাইভ গুণ সো আমার এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে এটা মনে হয় থ্রি ফাইভ হওয়ার কথা ছিল থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ ঠিক আছে সো এটা হবে না আর এটা কি টু পয়েন্ট টু ফাইভ সো তোমাদের পরীক্ষার হলেও কিন্তু অনেক সময় এরকম ভুল দেওয়া দেয় মানে দুইটা আনসার কারেক্ট থাকে সেগুলো দেওয়া দেয় সো দেওয়া থাকলে তুমি কি একটা দেখাবা যে কোনো দুইটা থেকে একটা দেখাবা ঠিক আছে একই আনসার যদি দেওয়া থাকে দুইটা থেকে একটা দেখাবা ওকে সো এরকম ভুল তো কমই হয় সো এখন চলো যে পরবর্তী কোয়েশ্চেনটাতে দেখো যে কোন একটি সেকেন্ড দুলকের ধৈর্ঘ্য আগে বলছিল কি দুলন কাল দেখছো দুইটা কিন্তু একদম উল্টা পাল্টা দেখো আগে বলছিল যে ধৈর্ঘ্য কার্যকর ধৈর্ঘ্য বের করতে হয়েছিল এখন কি তোমার কি কার্যকর দুলন কাল বের বের করতে হবে আগে দুলন কাল দিয়া ছিল দু কার্যকর দৈর্ঘ্য বের করতে হয়েছিল আর এখন ধৈর্ঘ্য দিয়ে আসে দুলন কাল বের করতে হবে তাহলে ঠিক এটা উল্টাটা না আসলে উল্টাটা একদম না কিন্তু দুটা একই টাইপের একটু ডিফারেন্স আছে একটু দেখো সূত্র শর্টকাট টেকনিকটা আমি এই জন্য হাজির করছি কারণ দুটা একই রকম খেলে একটু যদি মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু হয়ে গেল দেখো এটা নির্ণয় করতে গেলে কত তোমার কি করতে বলছে দুলন কাল মানে টি টু বের করতে হবে টি টু বের করতে হবে শর্টকাটটা একই রকম কিভাবে একই রকম এখানে দেখো যে আগের সূত্রটাই দেখো তুমি দেখো আমি এটা মনে রাখা যে সরকার টেকনিক রয়েছে এটা আচ্ছা এটা মনে রাখার দরকার নেই তুমি জাস্ট ক্যালকুলেশন কীভাবে করো সেই টেকনিকটা মনে রাখো যে দেখো আগেটা কী আসলো এখানে ওয়ান আসিল এখানে ওয়ান আসে তো প্লাস আসলো প্লাস আসলো এখানে যত পার্সেন্টেজ ছিল তত পার্সেন্টেজ এখানে লিখছিলাম এই দেখো এখানে কত পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজটা লিখছি এত পার্সেন্টেজ মানে কত যে এত পার্সেন্টেজ মানে কত এত বাই কত একশো ঠিক আছে আর এখানে কী ছিল ডিফারেন্সটা দেখো
জাস্ট এই জিনিসটা মনে রাখবে এখানে তো টি এল ওয়ান হবে যদি ধৈর্য যখন বের করবা তখন কি এল ওয়ান হবে আর যখন দুলন কাল বের করো তখন কি টি ওয়ান হবে মানে ওয়ানটা সবসময় এই পাশে হবে আর টিটা সব টি টুটা সবসময় এই পাশে হবে এল টুটা এই পাশে হবে আর এল ওয়ানটা এই পাশে হবে জাস্ট এটা মনে রাখবা আর এখানে যেটা এখানে স্কোয়ার হইতো যখন ধৈর্ঘ্যটা বের করতো তখন কি কার যখন ধৈর্ঘ্য বের করতো তখন কি স্কোয়ার হইতো আর যখন তুমি দুলন কালটা বের করবা তখন কি বর্গ মূল হবে জাস্ট আর কিছু না ভিতরটুকু দেখো সব সমান জাস তো এই জিনিসটা মনে রাখলে তোমার কি এই যে কত পার্সেন্ট বাড়াইলে দুলন কাল কত হবে দুর্গ কত হবে জাস্ট বের করতে পারবা এটা একটু নোট করে রাখো এই টেকনিকটা বারবার একটু প্র্যাকটিস করবা করলেই তোমরা পায়ে যাবার নোট করে রাখবা শর্টকাটটা নোট করে রাখবা তো এখন দেখো ঠিক একই রকমভাবে আমি এটা করে ফেলছি যে এত পার্সেন্ট দিয়ে আছে তাহলে সূত্র ফলাও এই যে সূত্র ফলাইছি ওয়ান দিছি প্লাস এত দিছি এত দিয়ে তুমি ক্যালকুলেশন করো এত কি করবা এত করার পরে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট কত সিক্স ভাগ দেবা কত একশো দিয়া ভাগ দেওয়ার পর কি করছো প্লাস করছো ওয়ান ওয়ান প্লাস করছো করার পরে কি করছো বর্গমূল করছো বর্গমূল করার পরে কি করছো এই যে দুই দিয়ে গুণ করছো কত টু পয়েন্ট টু ফোর টু পয়েন্ট টু ফোর টু পয়েন্ট টু ফোর কোথায় আছে টু পয়েন্ট টু ফোর এই যে দেখো টু পয়েন্ট টু ফোর সেকেন্ড সো তোমার এটা হবে আনসার সো এখানে কোনোটাই কিন্তু টু পয়েন্ট টু ফোর নাই সো তোমার আনসার হয়েছে এটা সো আশা করি এই টাইপের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাকে কমেন্টে জানাবা সকলে ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম ও আরেকটা কথা তোমরা কে কোন কলেজে আসো প্লিজ কমেন্টে জানিয়ে দিও আর তোমরা কে কেউ কোন কোন সাবজেক্টের উপর ভিডিও চাও সেটা কমেন্টেও জানাই দিবা কারণ তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমি একটি ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব সকলে ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম